ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நள்ளிரவில் காட்டின் வழியே வேதாளத்தை சுமந்து வந்து கொண்டிருந்த விக்ரமாதித்யனிடம் அந்த வேதாளம் ஒரு கதையை கூறியது ஒரு ஊரில் பத்மநாதன் என்றொரு நபர் இருந்தார் தனது மகளை அந்த ஊரில் உள்ள ஆனந்தன் என்ற இளைஞனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க எண்ணியிருந்தார் அவளை திடீர் என்று ஒரு நாள் அவரது மகள் பேசும் திறனை இழந்து விட்டாள் அவளை பரிசோதித்த வைத்தியர் அவளது பேச்சு திறனை மீண்டும் பெற வங்க கடல் இருக்கும் நாகதீவில் காணப்படும் தசமூலம் என்ற மூலிகை மட்டுமே மருந்தாகும் என்றும் ஆனால் அதை கொண்டு வருவது சற்று கடினமான விடயம் என்று கூறினார் அந்த வைத்தியர் அப்போது ஆனந்தன் தான் எப்பாடு பட்டாவது அந்த மூலிகையை கொண்டு வருவதாக சூளுரைத்தான் அப்படி ஆனந்தன் சொன்னபோது தனது சீடன் சஞ்சயனையும் ஆனந்துக்கு துணையாக அனுப்பி வைத்தார் அந்த வைத்தியர் பயணத்தில் வழியில் ஆனந்தனை கண்ட சாகசத்தில் விருப்பம் கொண்ட சிவநாதனும் கபாலியும் ஆனந்தனின் அந்த நாகதேவு பயணத்தில் இணைந்து கொண்டனர் நாகதேவிற்கு ஒரு படையில் அந்த நால்வரும் ஏறி பயணித்து கொண்டிருந்த போது ஒரு திமிங்கலம் அவர்களின் படகை தன் வாளால் அடித்து உடைத்தது இதனால் அந்த நால்வரும் கடலில் வீசப்பட்டனர் அப்போது கடலில் தத்தளித்து கொண்டிருந்த ஆனந்தனுக்கு உடைந்த படகின் ஒரு துண்டை கொடுத்து அவன் மிதந்து கரை சேர உதவினான் சிவநாதன் ஆனால் ஒரு பெரிய அலை சிவநாதனை இழுத்து சென்றது அவன் இறந்து விட்டான் என்று கருதிய மற்ற மூவரும் ஒரு தீவின் கரையில் ஒன்று சேர்ந்தனர் பறக்கும் தட்டில் முதியவர் ஒருவர் பயணிப்பதை அம்மூவரும் கண்டனர் மேலும் தாங்கள் அவரிடம் பேசிய போது இந்த நாகதீவு என்பதை அறிந்தனர் தாங்கள் இத்தீவிற்கு வந்த நோக்கத்தை அவரிடம் விவரமாக கூறினர் அப்போது அந்த முதியவர் இம்மூவரும் தேடி வந்த தசமூல மூலிகை இத்தீவில் தீவில் உள்ள மலை உச்சியில் இருக்கும் மாணிக்கபுரி நகரில் இருப்பதாகவும் அம்மலை உச்சிக்கு செல்லும் பாதை இல்லாததால் பறக்கும் தட்டின் மூலமாகவே செல்ல முடியும் என்றும் உங்கள் மூவரில் யார் தனது இளமையை எனக்கு தருகிறீர்களோ அவர்களுக்கு தனது பறக்கும் தட்டை அங்கே செல்வத செல்வதற்கு தருவதாக கூறினார் அப்போது சஞ்சயன் தானாக முன்வந்து தனது இளமையை அந்த முதியவருக்கு தருவதாக கூறி சில மந்திரங்களை ஜபிக்க சஞ்சயன் முது முதுமையடைந்தான் அந்த முதியவர் இளைஞரானார் அப்போது அந்த பறக்கும் தட்டில் பயணித்த கபாலியும் ஆனந்தனும் மாணிக்கபுரியில் இறங்கினர் அங்கே பெரும்பாலான மக்கள் மனித உடலும் மிருக தலையுடனும் இருப்பதை கண்டனர் அங்கிருந்த ஒரு சிலரிடம் இதை பற்றி கேட்டறிந்து தாங்கள் இங்கு வந்ததற்கான நோக்கத்தையும் பற்றியும் கூறினார் இந்த ஊரில் ஒரு மந்திரவாதி இருப்பதாகவும் இந்த நகரின் இளவரசி அவர் மணக்க விரும்பிய போது அதற்கு அவள் மறுத்துவிட ஆத்திரத்தை தந்து சக்தி வாய்ந்த மந்திரக்கோளின் மூலம் இவ்வூரின் பெரும்பாலான மக்களை இப்படி அவர் மாற்றிவிட்டதாக கூறினார் அப்போது அவ்வழியே அந்த மந்திரவாதி செல்வதை கண்ட கபாலி அவன் மீது பாய்ந்து சண்டையிட்டு அவனை அவ்வூர் மக்கள் உதவியுடன் ஒரு மரத்தில் கட்டி அவனிடம் இருந்த மந்திர கோலை பறித்து சில மந்திரங்களை ஜபித்து அம்மக்கள் அனைவரையும் மீண்டும் முழு மனிதர்களாக்கினான் அப்போது அங்க வந்த இளவரசி மந்திரவாதியில் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டார் மேலும் ஆனந்தனும் கபாலியும் செய்த உதவிக்கு கைமாறாக அந்த தச மூலிகை அவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பினார் அதை பெற்றுக்கொண்டு பறக்கும் தட்டில் திரும்பிய கபாலியும் ஆனந்தனும் சிவநாதன் அங்கிருப்பதை கண்டு மகிழ்ந்தனர் மேலும் சஞ்சயன் மீண்டும் இளைஞனாயிருந்தான் பறக்கும் தட்டில் நால்வரும் தங்கள் ஊருக்கு திரும்பினர் ஆனந்தன் அந்த தச மூல மூலிகையை கொண்டு அங்கு அந்த பேச முடியாத பெண்ணிற்கு சிகிச்சை அளித்து அவளை குணப்படுத்தி அவளை திருமணம் செய்து கொண்டான் அந்த தீவில் மந்திரவாதியிடம் பறித்த செங்கோலை தன்னோடு வைத்திருந்த கபாலி அதன் மூலம் பொருளீட்ட நினைத்து அதை பயன்படுத்திய போது அது வேலை செய்யவில்லை மேலும் அது அவனை அடிக்க ஆரம்பிக்க அவன் அந்த ஊரை விட்டே ஓடினான் விக்ரமாதித்யா கபாலி அந்த மந்திர கோலை பயன்படுத்த நினைத்த போது அது ஏன் வேலை செய்யவில்லை மேலும் அது அவனை தாக்கவும் செய்தது ஏன் என கேட்டது வேதாளம் அதற்கு விக்ரமாதித்தன் மற்ற மூவர் இருவரும் ஆனந்தனுக்கு உண்மையாகவே அவன் அந்த தச மூலம் மூலிகையை புற உதவி செய்தனர் ஆனால் கபாலி அந்த மந்திர கோலை அந்த மந்திரவாதியிடம் பெற்றது முதலே அதை தனது சுயநிலத்திற்கு பயன்படுத்த எண்ணினான் அதற்கான தண்டனை அவன் அந்த மந்திர கோலின் மூலமாகவே பெற்றான் என்று பதில் அளித்ததும் வேதாளம் தான் முன்பிருந்த முருங்கை மரத்தின் மீது மீண்டும் ஏறிக்கொண்டது மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்